السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدل الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الجامعة السلفية قرتك أوجيتو दो दिन व्यापी इस्लामी सम्मेलन सम्मानित सभापति बांगलार लक्ष लक्ष तहिदी तो जनतार प्राणे स्पंदन एदेश तहिद और सुन्नतर पता अग्रपथिक सकल प्रिय व्यक्तित्व शेख अब्दुल रज्जाक बीन यूसुफ हाफेजाउल्ला आजकल सम्मेलन उपस्थित अनेक सम्मानित ओलामाई कैराम बांगशर विभिन्न अंचल थे आगत हमार दिनदार मुसलिम भाई एवं बन अल्लाह रबुल आलमीन दरबारे कोटी कोटी शुक्रिया जे अल्लाह रबुल आलमीन के 
এই দুই দিন ব্যাপী ইসলামী সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে অনেক রাত্রিতে রাত্রের অর্ধেক অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরে এত রাত্রি বেলায় এই জামেয়া সালাফিয়ার মাঠে বসে আমরা কোরআন এবং সুন্না থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিন সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলার এবং শোনার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন এজন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভাই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন আবার অনেকেই রাত বেশি হয়ে গেছেন অনেকে চলে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা যখন আসছি তখনও দেখছি যে মোটামুটি মাঠ বরপুর এখন মাঠের প্রায় অর্ধেক খালি হয়ে গিয়েছে তো আস্তে আস্তে আরও খালি হয়ে যাবে তা আশা করি আলহামদুলিল্লাহ যে বাইরা আছি আমরা দিন সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা সাদা মাথা ভাবে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আমার আজকের আলোচনার যে বিষয় যে বেদাত এবং বেদাতের কুফল এই বিষয় তো আপনাদের সকলেরই জানা এখানে যে মাহবিলে এই ইসলামী সম্মেলনে যারা আসছেন সবাই কিন্তু এক একজন বেদাতের ব্যাপারে পণ্ডিত বেদাতের ব্যাপারে জানেন বলেই এই ইসলামী সম্মেলনে আসার তৌফিক হয়েছে বেদাত সম্পর্কে যদি জ্ঞান না থাকত তাহলে ইসলামী সম্মেলন এই জামিয়া সালাফিয়ার সম্মেলনে আসার তৌফিক হইতো না এই জন্য আমি আর আলোচনা করব কি আপনারা তো সবাই আমার থেকেই বেশি জানেন আলহামদুলিল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ আমাদের তাফসিরুল কোরআন ডট কম আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেশে বিদেশের অসংখ্য মুসলিম ভাই বোন আলহামদুলিল্লাহ কোরআন এবং সন্ন্যা থেকে কিছু জিনিস জানার তৌফিক হচ্ছে আমরা আল্লাহ পাক আমাদেরকে যতটুকু সাধ্য দিয়েছেন যতটুকু সামান্য এলেম দিয়েছেন সেই এলমের আলোকে আমরা চেষ্টা করতেছি সারা দুনিয়ার মুসলিম ভাই বোনদেরকে সেরেক মুক্ত তাহিদি ইমান এবং বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল এটা যাতে সারা পৃথিবীতে মুসলিম উম্মার মাঝে চালু হয় এই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির কারণে আপনাদের ঘরে ঘরে আপনাদের হাতে হাতে আমাদের এই দাওয়াত আলহামদুলিল্লাহ পৌঁছে যাচ্ছে তো আমাদের সময় আজকে বেশি নাই সময় কম আরো অনেক ওলামাইকারাম আছেন সাহেখেরা আছেন ওনারা আলোচনা করবেন তা আমাদের আলোচনায় আমরা কয়েকটা জিনিস আলোচনা করব ইনশাল্লাহ প্রথম জিনিস হলো বেদাত কি বেদাত কাকে বলে দ্বিতীয় বিষয় হলো বেদাত করলে লাভ কতটুকু ক্ষতি কতটুকু আর তৃতীয় বিষয় হলো বেদাতের শ্রেণীভাগ বেদাত কয় প্রকার চতুর্থ বিষয় হলো আমাদের বাংলাদেশের প্রচলিত কমন যে বেদাতগুলো আছে এই সম্পর্কে সামান্য কিছু ইঙ্গিত দেওয়া এই চারটি বিষয়ের উপরে সংক্ষিপ্ত একটু আলোচনা করেই আমরা আপনাদের থেকে বিদায় নিব ইনশাল্লাহ প্রথমে আমরা আসি বেদাত কি এটাই হলো সবচেয়ে কঠিন জিনিস বাংলাদেশে সব জিনিস বোঝানো যায় কিন্তু বেদাত বোঝানো হইল সবচেয়ে কঠিন জিনিস মানে এটার মতো কঠিন বাংলাদেশে দ্বিতীয় আর কোনো বিষয় নাই সেরেকো যতটুকু বোঝানো যায় বেদাত বোঝানো যায় না কারণ কি বেদাতটা দেখতে অনেক সুন্দর বেদাতটা শুনতে অনেক মজা কারণ আপনি যদি সুন্নতি দরুদ পড়েন যদি বেদাতি দরুদ পড়েন আরো বেশি মজা লাগবো আল্লাহ এরকম সুর করে করে সবাই মহব্বতের সাথে পড়েন এটা বেশি মজা না তারপরে যদি আরো পড়েন আরো মজা না কি বলেন তাহলে এই দেশে আপনি বেদাত বেদাত বুঝাবেন কিভাবে 
যে কারণ ওটার মজা তো বেশি তাহলে বোঝা যায় সুন্নতি দরুদের থেকে বেদাতি দরুদ শুনতে মজা কানে মজা লাগে শুনতে মজা লাগে পড়তে মজা লাগে সুর আসে তা আপনি ওই দেশে যে দেশে এগুলো মানুষ খেতে খেতে অভ্যস্ত সেখানে আপনি বেজাল দুধ বেজাল দই খেতে খেতে এবার তো অরিজিনাল দুধ খাওয়াই লে ফেটে অসুখ হয়ে যায় এই জন্য এই দেশে বেদাত বোঝানো সব থেকে কঠিন বলে যে দেখো একটু ভালো কাজ করতে গেছি তাও ভালো কাজ তো করতে দেনা এরা এত খারাপ আমি একটু বেশি নামাজ পড়তে গেছি আজকে সবে মেরাজার রাত আজকে একটু নামাজ পড়লে অসুবিধা থাকি আমি খারাপের কি করছি নামাজ না পড়ছি আমি খারাপ কিছু করছি দেখো নামাজও পড়তে দিবে না দেখো রাত্রে আমি একটু আলোক সজ্জা করছি সুন্দর করে সাজাইছি আজকে সবাব রাতের রাত একটু হালুয়া রুটি খাইছি একটু ভালো করে আমি দরুদ পড়ছি জিকি রাস্কার করছি খারাপ কি করছি তা এই কাজও করতে দে না তাই এই জন্য এই দেশে বেদাত বোঝানোটা সব থেকে বেশি কঠিন এবং যে আলেম যত বেশি বেদাতি তিনি তত বেশি জনপ্রিয় কারণ জনগণ জনপ্রিয় মানে কি জনগণের প্রিয় তো জনগণ যেটা বেশি পছন্দ করে ওইটা যিনি সাপ্লাই দিতে পারেন উনি জনগণের কাছে বেশি প্রিয় তো জনগণ যেহেতু বেদাত পছন্দ করেন তাহলে জনগণকে যত বেশি বেদাত সাপ্লাই দেওয়া যাবে উনি তত বড় আল্লাহ রলি তত বড় জনপ্রিয় বক্তা তত বড় আলেম এটা হলো আমাদের দেশীয় রেওয়াজ এই জন্য আমরা বেদাত বুঝাইতে সবচেয়ে ব্যাগ পেতে হয় কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের ওস্তাজ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ তো হিদে জনতার ওস্তাজ শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ হাফেজাহুল্লাহ বলছেন অনেক জায়গায় যাই জুতা ফালাই স্টেজ থেকে দৌড়াইতে হয়েছে কেন দৌড়ানো লাগছে দৌড়ানো লাগার মূল কারণ হলো ওই যে বেদাত বুঝাইতে গেছেন কয়েকটি মা পেলে শেষে একটু দোয়া করব মুনাজাত করব এটা তো অসুবিধা কি এটা ক্ষতিটাকে আল্লাহর কাছে একটু চাইবো जनतार मुसलमान सहज फर्मुल बुझा दी दावतोलन कार्यक्रम तबलिक्तर बिुदे ना কোন দলের বিরুদ্ধে না আমাদের দাওয়াত হলো তাওহিদের আমাদের দাওয়াত হলো সুন্নতের আমরা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে না কোন দলের বিরুদ্ধে না কোন মাঝাবের বিরুদ্ধে না কারো বিরুদ্ধে না আমরা শিরকের বিরুদ্ধে এবং বেদাতের বিরুদ্ধে যেখানে সেরেক আছে সেখানে আমরা নাই যেখানে তাওহিদ আছে এখানে আমরা আছি যেখানে বেদাত আছে এখানে আমরা নাই যেখানে সুন্নত আছে সেখানে আমরা আছি ওই ব্যক্তিও চিনি না দলও চিনি না ফেরকাও চিনি না আমরা চিনি তাওহিদের সুন্না আমরা সবাই কি এটার সাথে একমত আলহামদুলিল্লাহ প্রথমে আসি আমরা বেদাত কাকে বলে বেদাত শব্দে নিয়ে আমাদের দেশে কেউ কেউ কোন কোন আলেম ঠাট্টা করে দাঁতওয়ালা আর দাঁত নাই ওয়ালা একটা হইল দাঁত আর একটা হইল বেদাত মানে যেটা দাঁত নাই ওটা বেদাত মানে যারা বেদাত করেন বেদাত করতে করতে যারা অভ্যস্ত বেদাত যাদের কাছে খুব মজা লাগে বেদাত দিয়ে যারা কোটি কোটি টাকা ইনকাম করে বেদাত দিয়ে যারা হেলিকপ্টারে চড়ে ওয়াস করে বেদাত দিয়ে যারা এসব কাজ করে তাদের কাছে বেদাত এত মজা তারা ঠাট্টা করে বেসকি মারি উঠি বলে কি কয় একটা দাঁত ওয়ালা আর একটা দাঁত নাই ওয়ালা বেদাত মানে দাঁত নাই নামজুবিল্লা অথচ বেদাত ইসলামে এত গুরুত্বপূর্ণ যে নবী সাল্লাম বলছেন কুল্ল বেদাত বেদাতের সাথে জাহান নামের সম্পর্ক কুল্ল দলা বেদাতের সাথে দলালার সম্পর্ক দলালার নার সাথে জাহান নামের সাথে সম্পর্ক তাহলে বেদাত ঠাট্টা করার বিষয় না বেদাত এই দাঁত ওয়ালা দাঁত নাই ওয়ালা যে ভাইয়েরা বলেন আল্লাহর রাস্তে অনুরোধ করব। ভাই জাহান নামকে ভয় করেন বেদাতের সাথে সম্পর্ক জাহান নামের বেদাতের সাথে ঠাট্টা করার সম্পর্ক না এটা এটা নবী সাল্লাম বারবার সতর্ক করছেন যে কুল্ল বেদাত ফিন্নার আবার কেউ কেউ বলেন যে বেদাত যে এটা দলিল দেন 
এইটা যে বেদা দলিল দেন কই পাইছেন দেখাই যান কয় এটা যে করা যাবে না কোথায় পাইছেন দেখাই যান তা আমি বারবার সব জায়গায় মা পেলে বাইদেরকেই কথা বলি যে ভাইরা যে আমি যে জায়গায় আসলাম ধরেন পাশে যে বাড়িটা এই বাড়ির মালিক বলতেছে বাড়ি এটা আমার আমি বলতেছি ভাই বাড়ি এটা আমার না এখন মা পেলে সবাই মিলে আমাকে দর্শছেন যে ভাই বাড়ি এটা যে আপনার না এটা দলিল দেখাই যান দলিল না দেখাই আপনি আজকের এই সম্মেলন থেকে যাইতে পারবেন না বাড়ি এটা আপনার না বলছেন কেন আচ্ছা তো বাড়ি এটা যে আমার না আমি দলিল পামো কই দলিল নাই বলে তো বাড়ি এটা আমার না বাড়ি এটার মালিক যিনি ওনার কাছে দলিল পত্র আছে খাজনা আছে খাজনার কাগজ আছে ফসদা আছে সব আছে উনি দেখাইতে পারবো আমার কাছে দলিলও নাই কবলাও নাই খাজনাও নাই কিছু নাই এখন আমাকে যদি সবাই মিলে ধরেন যে বাড়ি এটা যে আপনার না বলছেন এটা দলিল দেখাই যান তো বেদাত যে জিনিস এটা দলিল নাই দেখেই তো বেদাত এটার যদি দলিলে থাকতো তাহলে কি এটা বেদাত হইতো নাকি তখন তো এটা শূন্যতে হয়ে যাইত এটা দলিল নাই এই জন্য এটা বেদাত এখন যেই ভাই বলবেন যে এটা দলিল দেখাই যান এটা কই হয়েছেন বেদাত ওই ভাই হলো মানে দিন সম্পর্কে ন্যূনতম এলেম নাই দিন সম্পর্কে কোন জ্ঞান নাই দলিল কে দেখাবেন কে দেখাবেন না এটাও এখনো বুঝেন না দলিল সবাই দেখানো লাগবে না যদি কেউ আমাকে বলেন যে ভাই ভাত খাওয়া যে হালাল দলিল দেখাই যান আপনি যে এখানে আসে ভাত খাইছেন এটা যে হালাল কই পাইছেন কোরআন হাদিসে কোথায় আছে দেখাই যান আচ্ছা আবার বলেন তো দেখি আমি ভাত খাওয়ার দলিল কই পাবো কোরআন হাদিসে সরাসরি আছে ভাত খাওয়া হালাল ইলিশ মাছ হালাল শৈল মাছ হালাল তারপর রুই মাছ হালাল কাতলা মাছ হালাল এগুলো আছে তা এখন দলিল দেখাবে কে দলিল দেখাবে ইসলামী শরীয়তে আল্লাহ বা কয়েকটা জিনিসকে হারাম করছেন আর বাকি সব জিনিস হালাল হারামের সংখ্যা কম হালালের সংখ্যা বেশি এই জন্য আল্লাহ সুবান কয়েকটা জিনিসকে হারাম করে দিছেন আর বাকি সব হালাল ওই কয়টা জিনিস বাদ দিলে দুনিয়ার সব জিনিস হালাল তাহলে এখানে দলিল দেখাইতে হবে যিনি হারাম বলবেন হারামের দলিল দেখাবেন হালালের কোন দলিল দেখানো লাগবে না আর শূন্যতার বেদাতের ক্ষেত্রে এবাদতের ক্ষেত্রে যিনি বলবেন এটা সুন্নত যিনি বলবেন এটা এবাদত দলিল দেখাবেন তিনি যিনি বলবেন যে এটা এবাদত না এটা সুন্নত না এটা খেলাফে সুন্নত এটা বেদাত ওনাকে দলিল দেখানো লাগবে এই জন্যই বেদাতের সংজ্ঞা হলো দিন বাদাল এক মাল দিন পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে দিনের ভিতরে নতুন কিছু সৃষ্টি করা তৈরি করা এটার নাম হলো বেদাত দিন যে পরিপূর্ণ আল্লাহ পাক দশম হিজরির নয় জিলহজ আরাফাতের ময়দানে সুরা আল মায়দার তিন নম্বর আয়তে কারিমা নাজিল করে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন আজকের এই দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম সোহার আল্লাহ তোমাদের দিনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম সুতরাং দিন সেদিন পরিপূর্ণ এই পরিপূর্ণতার পরে যদি নতুন নতুন কিছু বানানো হয় ভালো মনে করে সাওয়াবের কাজ মনে করে এটার নাম হইল বেদাত এজন্য দুর্রুল মুখতার যে ফতোয়ার কিতাব হানাফি মাজাবের প্রসিদ্ধ ফতোয়ার কিতাব দুর্রুল মুখতার বেদাতের অনেক সংজ্ঞা আছে আমরা এই সংজ্ঞাটাকে বাছাই করে নিয়েছি যাতে আমাদের দেশে কারো কোনো আপত্তি না থাকে এখানে বলা হয়েছে शत्रुता बसत आविष्कार है ना महब्बत कर सुन्नतर सागे মানে বেদাত তার উৎপত্তি হয় গোড়া হলো সুন্নত কিন্তু সুন্নতের সাথে একটু সংযোজন করে দিছে বা বিয়োজন করে দিছে ওইটার নাম হলো বেদাত যেমন দরুদ হলো আল্লাহ সাল্লা মোহাম্মদ 
একজন বলতেছে না এখানে ডাইরেক্ট মোহাম্মদ বললে বেয়াদবি হবে এজন্য বলতে হবে কি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদেনা ওয়া হাবিবেনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ এই যে মুহাম্মদের আগে मोहब्बत করি সাইয়েদেনা হাবিবেনা মাওলানা লাগাই দিছে এই যে मोहब्बत করি লাগাইছে এই লাগানোটার নাম বেদআত এখন সে যদি বলে আমি তো খারাপ কিছু করি নাই আমি তো রাসূলকে मोहब्बत করছি রাসূলকে मोहब्बत করা ঈমানের অঙ্গ কিন্তু নিজের ইচ্ছা মতো मोहब्बत করলে এটা পাগলামি হয় নিজের ইচ্ছা মতো मोहब्बत করা যায় না मोहब्बत করতে হবে সাহাবা کرام রাদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাঈন যেই পদ্ধতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি করছেন আমাদেরকে मोहब्बतের পদ্ধতিটা শিখতে হবে ওই সাহাবা کرام থেকে নিজের ইচ্ছা মতো मोहब्बत করা যাবে না তাহলে আমরা বেদাত বুঝতে পারলাম যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সুন্নত পদ্ধতি যেই ইবাদতের যেই পদ্ধতি যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন সেই পদ্ধতিকে সেইভাবে না করে এর বিপরীত করা এবং मोहब्बतের কারণে করা অতি আবেগের কারণে অতি ভক্তির কারণে করা এটার নাম হলো বেদাত আচ্ছা এখন কেউ যদি বলে যে নবীর যুগে তো অনেক কিছু ছিল না এখন তোমরা সেগুলো করো কেন কোন কোন ভাই আমাদেরকে বলেন নবীর যুগে তো তোমাদের বুখারী শরীফ ছিল না মুসলিম শরীফ ছিল না তিরমিজি শরীফ ছিল না কোরআন শরীফের মধ্যে নক্তা ছিল না হরকত ছিল না তোমরা ভাই এগুলা কেন পড়ো এগুলো তো নবীর যুগে নাই এগুলো তো বেদাত এরকম বলে না তো এগুলার সাথে বেদাতের সম্পর্ক কি এগুলো তো নবীর যুগে ছিল না নবীর যুগে না থাকলে সব বেদাত হয় না বেদাত হয় শুধুমাত্র ইবাদতের ভিতরে ইবাদতের উপকরণ ইবাদতের জন্য যা বানানো হয় সেইগুলার সাথে বেদাতের কোনো সম্পর্ক নাই এজন্য মসজিদ সুন্দর করা যাবে মসজিদে টাইলস লাগানো যাবে এসি লাগানো যাবে মসজিদকে অনেক অনেক সুন্দর বানানো যাবে কিন্তু মসজিদে জুমার নামাজ দুই রাকাতের জায়গায় চার রাকাত বানানো যাবে না যদি কোন খতিব সাহেব বলেন যে এত দিন মসজিদ কাঁচা মসজিদ ছিল ফ্যান ছিল না এসি ছিল না কিছু ছিল না আমরা জুমার নামাজ দুই রাকাত পড়ছি এখন মসজিদও উন্নত হয়েছে জুমার নামাজও উন্নত হবে এজন্য আগে দুই রাকাত এখন জুমার নামাজ চার রাকাত করা যাবে কেন যাবে না ওই যে এটার সাথে ইবাদতের সাথে বেদাতের সম্পর্ক কিন্তু মসজিদে যে টাইলস লাগাইলাম এসি লাগাইলাম এগুলার সাথে বেদাতের কোনো সম্পর্ক হজর ফরজ যেগুলো আছে কিয়ামত পর্যন্ত এগুলা হজর ফরজ কিন্তু হজে যাওয়ার উপকরণটা দিন দিন ডেভেলপ হচ্ছে এক সময় আমরা হেঁটে হেঁটে যাইতাম এক সময় পানির জাহাজে যাইতাম এখন বিমানে যাই কিছুদিন পরে হয়তো ইনশাআল্লাহ আরো উন্নত মানের চলে যাব কিন্তু এই উপকরণ যত আবিষ্কার হবে এগুলার সাথে বেদাতের কোনো সম্পর্ক নাই বেদাতের সম্পর্ক কিসের সাথে ইবাদতের সাথে কোরআনে কারীমের মধ্যে আমরা বেদাতের ব্যাপারে একটি আয়াত পাই সূরা আল হাদিদের 27 নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা খ্রিস্টানদের নাসারাদের একটা বেদাত সম্পর্কে আল্লাহ পাক তুলে ধরেছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেন ওয়া রাহবানিয়াতান ইবতাদাউহা মা কাতাবনাহা আলাইহিম ইল্লা বিতাগা আরদওয়ানিল্লাহ ফামা রাউহা হাক্কা রিআয়াতিহা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে খ্রিস্টানেরা নাসারারা তারা রাহবানিয়াতকে বৈরাগ্যবাদকে ভালো মনে করে তারা এই বেদাত ইবতাদাউহা তারা এই বেদাতকে আবিষ্কার করেছিল আল্লাহ পাক বলেন এই বেদাত আবিষ্কারের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল ইল্লা বিতাগা আরদওয়ানিল্লাহ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করেছিল কিন্তু মা কাতাবনা আলাইহিম আমি আল্লাহ তাদের উপরে এই রকম কোন কিছু দিনাই রাহবানিয়াতের কোন বিধান দিনাই ফামা রাউহা হাক্কারে আয়াতিহা এইজন্য আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো করে জানি তারা কতটুকু পালন করতে পারবে কি পারবে না এটা আমার জানা আছে তারা নিজেরা আবিষ্কার করার কারণে তারা এটা যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারে নাই এজন্য খ্রিস্টান পাদ্রীরা বিয়ে করে না যে নারীর কাছে যাওয়া যাবে না পরিবার সংসার গঠন করা যাবে না শুধু বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করতে হবে 
এখন আল্লাহ রাবাদত বন্দেগি করতে যাই আমরা দেখি বড় বড় খ্রিস্টানদের বড় বড় ফোক বড় বড় পাদ্রি এখন যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ছে তাহলে ওই বেদাত আবিষ্কার করছে নিজেরা ইচ্ছা মতো কিন্তু বেদাতের মাধ্যমে একদিকে যখন স্রোত বন্ধ হয়েছে এখন অন্য দিকে যাওয়া শুরু হয়েছে এজন্য আল্লাহ সুবাহ তালা যেটা আবিষ্কার করেন নাই যেটা বান্দার উপরে বাধ্যতামূলক করেন নাই এই রকম কিছু বানাইলে আল্লাহ তারা সেটা নিজেরা বেদাত হিসাবে বানিয়ে নিছিল তাহলে আমরা কোরআনে কারিম বেদাতের দৃষ্টান্ত পাই হাদিসের মধ্যে অসংখ্য হাদিস রয়েছে যেগুলো আপনাদের জানা আছে অধিকাংশের জানা আছে নবী সরসরাম বেদাতের কুফল বেদাতের পরিণতি সম্পর্কে নবী সরসরাম আলোচনা করেছেন নবী সরসরাম যতবার খোদবা দিতেন আলোচনা করতেন প্রত্যেক খোদবার শুরুতে নবী সরসরাম এই কথাগুলো বলতেন আজকে আমাদের কোন কোন বাইকে বলতে শোনা যায় যে আহলে হাদিসেরা খালি হাদিস মানে কোরআন মানে না এরকম শুনছেন না যে খালি হাদিস মানে কোরআন মানে না কারণ এরা বলছে আলে হাদিস হাদিসের অনুসারী হাদিস মানে কোরআন হাদিস মানে সুন্না হাদিস বললে কোরআন কেউ বোঝায় সুন্না কেউ বোঝায় কোরআনে কারিমে অসংখ্য আয়াত রয়েছে যেখানে হাদিস দ্বারা কোরআনে কারিমকে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ আহসান আল হাদিস এবং এই হাদিসের মধ্যে সবসময় বলতেন খালি কিতাব উল্লাহ কোরআন হাদিস না হাদিসের বাপ নবী সাল্লাম বলতেন খাইর আল হাদিস কিতাব উল্লাহ উত্তম হাদিস হলো জমিনে আল্লাহর কিতাব সোহার আল্লাহ কোরআনে কারিম কে নবী সাল্লাম বলতেন হাদিস খাইর আল হাদিস এবং এই হাদিসের মধ্যে নবী সাল্লাম বারবার বলতেন ওয়াকুল্লু মুহাদাসাতিন বিদআ ওয়াকুল্লু বিদআতিন দালালাহ যে সকল বেদাত গুমরাহি এবং সকল বেদাতের পরিণতি জাহান্নাম তাহলে বোঝা গেল বেদাত মজার জিনিস না বেদাতের পরিণতি জাহান্নাম বেদাত যদি কোনো আমলের মধ্যে থাকে ওই আমলটা রদ্দুল বাতিল সৈয়াল বুখারীর হাদিস হলো মান আহদা সাফি আমরিনা হাজা মা লাইসা মিনহু ফাহুয়া রদ্দুল সহি মুসলিমের হাদিস হলো মান আমিলা আমালান লাইসা আলাইহে আমরুনা ফাহুয়া রদ্দুল এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফি আমরিনা বহু বচন ব্যবহার করেছেন আমরিনা আমাদের আমাদের ইবাদতের মধ্যে আমাদের আমলের মধ্যে আমাদের বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং নবী সাল্লামের যুগের মুমিন সাহাবাইকরাম তাহলে যেই আমল যেই আবাদত নবী সাল্লাম এবং নবী সাল্লামের সাহাবিরা করেন নাই পাহুয়া রদ্দুন সেটা প্রত্যাখ্যাত সেটা বাতিল তাহলে আমাদের আজকে অনেক বড় বড় মোনাজির বড় বড় বক্তাবাই তাদেরকে বলতে শুনি ইল্লাল্লাহ জিকির জায়েজ একজন বাংলাদেশের বিশাল আলেম যার উপরে আর বুজুর্গ নাই বাংলাদেশে তিনি দলিল দিছেন যে যেই আলেম বলবে ইল্লাল্লাহ জিকির জায়েজ নাই সেই মাওলানার আগে মাওলানা লেখা জায়েজ নাই এটা হলো ইল্লাল্লাহ জিকিরের দলিল বুঝতে পারছেন যে বলবে ইল্লাল্লাহ জিকির করা জায়েজ নাই তার নামের আগে মাওলানা লেখন জায়েজ নাই এটা হলো একটা দলিল আরেকজন মোনাজিরে আজ মোনাজিরে মিল্লাত মোনাজিরে জামান তিনি বলতেছেন যে ইল্লাল্লাহ জিকিরের দলিল হলো বোখারি শরীফের মধ্যে আছে নবী সাল্লাম বলছেন কোন ঘাস কাটা যাবে না মক্কার কোন ঘাস কাটা যাবে না সাহাবাইকাম বলছেন ইল্লাল ইজখির ইজখির গাছটা বাদ দেন ইজখির গাছটা আমাদের দরকার আছে কয় এখানে সাহাবাইকাম ইল্লাল ইজখির বলছে সুতরাং ইল্লাল্লাহ জিকির যায় মানে কোন জায়গার কি জিনিস ইল্লাল ইজখিরের সাথে ইল্লাল্লাহর দলিল আচ্ছা এরপরে 
আরেকজন পীর সাহেব যার লক্ষ লক্ষ মুরিদ তিনি দলিল দিতে গিয়ে অহংকারের সাথে বলতেছেন আরে বোকা আরে জাহেল যারা বলো ইল্লাল্লাহ জিকির জায়েজ নাই তারা বাংলাও বুঝো না আরবিও বুঝো না কারণ হলো কোরআনের মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ামা ইয়াকফিরু যুনুবা ইল্লাল্লাহ কো আল্লাহ তো এখানে ইল্লাল্লাহ বলছে তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ ইল্লাল্লাহ জিকির করে আল্লাহ বলছে ওয়ামা ইয়াকফিরু যুনুবা ইল্লাল্লাহ এখানে তো ইল্লাল্লাহ আছে তাহলে ইল্লাল্লাহ জিকির জায়েজ না হয় কিভাবে আরে বোকা তোমরা বাংলাও বুঝো না জাহেল এত জাহেল কারণ মা শিশুকে বলতেছে এই তুই এখান থেকে যা শিশু বলতেছে মা তোমাকে ছাড়া তোমাকে ছাড়া দেখেন শিশু এখানে ইল্লাল্লাহ জিকির করে শিশু বলতেছে তোমাকে ছাড়া মানে তোমাকে ছাড়া আমি যাব না তাহলে কয় বাংলাও বুঝে না যারা ইল্লাল্লাহ জিকির যাই বলে না ঠিক আছে দলিল পাই গেলাম আরেকজন বক্তা হেলিকপ্টার বক্তা এবং সবচেয়ে দামি বক্তা এক লাখ টাকা না হইলে যিনি এক লাখ টাকা দিও যার সিরিয়াল পাওয়া যায় না কয় বেটা দশ হাজার টাকা দিয়ে আমারে কিনে পালাইস আমারে এক লাখ টাকা দিয়ে তো আমার সিরিয়াল পাওয়া যায় না ওই বক্তায় কয় আল্লাহ ভাগ কোরআনে কারিমের মধ্যে বলছেন আল্লাহ তো এখানে ইল্লাল্লাহ বলে দিছে কয় ইল্লাল্লাহ জিকির আবার কয় যায় নাই আচ্ছা সব দলিল পাইছি আমরা এখন যে দলিল জানতে চাই এত বড় বড় ওলামা একরামের কাছে হজরতদের কাছে সেটা হলো আমাদেরকে দলিল দিবেন নবীসাম বলছেন আমাদের আবাদতের মধ্যে যেটা ছিল না এরকম কিছু বানাইলে সেটা রাদ্দন আপনারা আমাদেরকে দলিল দিবেন নবী সাল্লাম এবং নবী সাল্লামের সাহাবিরা তারা এরকম বাত্তি সব বন্ধ করে দিয়ে নবী সাল্লাম সাহাবিদেরকে বললেন সাহাবারা তোমরা সবাই তোমাদের কলবের তরফ মোতাবাজ্জা হও তোমাদের কলব আমার রাসুলের দিকে মোতাবাজ্জা আমার রাসুলের মোতাবাজ্জা হয়ে আসমানের দিকে আর সে আজিমের দিকে মোতাবাজ্জা আল্লাহ বলতে এই দিকে টান দিবা ইল্লা বললে এদিকে টান দিবা এরপরে কলবের উপরে ধাক্কা মারিবা ধাক্কা মারি কলবের সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ফেলবা আর মাঝে মাঝে প্রয়োজনে লাভ মারি খেজুর গাছের উপরে উঠে যাইবা এরকম কোন দলিল যদি নবী সাল্লামের পাওয়া যায় আমরা ওই দলিলটা খুঁজতেছি আমরা আর বিব্যাকরণের দলিলও খুঁজতেছি না আমরা এত কিছু খুঁজতেছি না আমরা সোজা মানুষ মূর্খ মানুষ বেশি কিছু জানি না এই জন্য আমরা খুঁজতেছি যে নবী সাল্লাম করছেন কিনা নবী সাল্লামের সাহাবিরা করছেন কিনা আমরা ব্যাকরণও জানতে চাচ্ছি না বাংলা ভাষাও শিখতে চাচ্ছি না এত কিছু শিখতে চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি আমার রাসুল সাল্লাম এবং রাসুল সাল্লামের সাহাবিরা এই আমলটা করছেন কিনা না করলে এটা যত সুন্দর হোক নবী সাল্লাম বলছেন মা লাই সামিন হু ফাহুয়া রাদ্দন সেটা বাতিল সেটা প্রত্যাখ্যাত আরেকজন ভাই আমাদের বলতেছেন কয় ভাই পাকিস্তান ইন্ডিয়ার ক্রিকেট খেলা দেখি তোমরা এরকম লাফাই উঠো কেন যেদিন জবাব দিতে পারবা লাফাও কেন সেদিন আমিও জবাব দিব যে আমরা কেন জিকির করার সময় লাফ মারি উঠি ইন্ডিয়া পাকিস্তানের খেলায় লাফ মারি উঠো যেদিন কেন লাফাও এটা জবাব দিতে পারবা আমিও সেদিন জবাব দিব আমরা কেন জিকির করতে লাফাই উঠি আমরা বলি ভাই পাকিস্তান ইন্ডিয়ার খেলা আমরা দেখি না আমরা এত সময় নষ্ট করি না আমাদের এত সময় নাই পাকিস্তান ইন্ডিয়ার খেলা দেখার আমরা খুঁজি আমার রাসুল সাল্লাম এবং আমার রাসুলের সাহাবিরা জিকির করার সময় লাফ মারি উঠছেন কিনা আমার রাসুলের সাহাবিরা জিকির করতে করতে খেজুর গাছের উপরে উঠছে কিনা যদি জীবনে একজন সাহাবি ও জিকির করতে করতে খেজুর গাছে উঠছে আর একজন সাহাবি নবী সাল্লামের গলা তৈরি লটকিতেছে লাভ মারি স্টেজের উপরে উঠে গেছে আমার রসুল জিকির করতে করতে এরকম অবস্থা ঘটছে তাহলে আমরাও এরকম জিকির করতে কোন অসুবিধা নাই আর আমরাও ভাই আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখি জিকিরের সময় যদি এত মাঝুব হয়ে যান এত পাগল হয়ে যান তো সুন্দর সুন্দর বাসের উপরে উঠেন কেন লাভ মারি মান্দার কাছে উঠেন না কেন আজ পর্যন্ত তো মান্দার কাছে উঠতে দেখি না 
যদি মান্দার কাছে উঠে যেতেন আমরা বুঝতাম যে এটা আল্লাহর এত পাগল হয়ে গেছে এটা মান্দার গাছ না কি গাছ সেটাই চিনে না তাহলে বোঝা যায় জেনে শুনে উঠি ভালো জায়গায় উঠি এবং জিকির এখন কত রকম দেখবেন কোদালি জিকির কুড়ালি জিকির কত স্টাইলের জিকির জিকির আর জিকির আমার সম্মানিত ভাইরা সময় কম আমাদের পরবর্তী শায়খ চলে আসছেন আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম আমরা দলিল চাই যে নবী সাল্লাম এবং নবী সাল্লামের সাহাবিরা পড়ছেন কিনা যদি করেন আমরাও করব যদি না করেন সেটা যত মজাদার হোক যত সুন্দর হোক যত ছাকচিক্যময় হোক কিন্তু আমরা সেটা করতে রাজি নাই এবং বেদাতের পরিণতি সম্পর্কে আরো অসংখ্য কঠিন কঠিন কথা রবি সরাম বলছেন আমি একটা দৃষ্টান্ত দিই একবার মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ হজে গেলেন হজে গিয়ে তিনি মসজিদে হারামের अच्छा नबीसम तो स्पर्श करें तुम्हारे আল্লাহ রসুল করেন নাই স্পর্শ করেন নাই এটাই দলিল মানে নিষেধাজ্ঞা লাগবে না আল্লাহ রসুলের আদর্শের মধ্যেই হলো আমাদের মুক্তি আমাদের কারামত আমাদের আমাদের সুন্না নবী সাল্লাম করেন নাই বাস এবার আপনি এটাকে পণ্ডিতি খাটাই যুক্তি খাটাই করা যাবে এই দলিল দেওয়া যাবে না আমার সম্মানিত বাইরা এবং বোনেরা বেদাতের প্রকার বেদ বেদাতের কোনো প্রকার নাই আমাদের দেশে সমস্ত বেদাতকে জায়জ বানানো হয়েছে এক ফর্মুলা দিয়ে যে একটা বেদাতে হাসানা আর একটা বেদাতে সাইয়া এবার যত বেদাত হুজুরে আবিষ্কার করে সব বেদাতে হাসানা বেদাত কিন্তু কয় বেদাত বললে বলে যে এটা বেদাতে হাসানা এটা সাইয়া না মানে সাইয়া কোনো জিনিসে নাই বেদাত সব হাসানা হয়ে গেছে আর নবী সাল্লাম বলছেন কুল্ল বেদাতেন দলালা কুল্ল হাসানাতেন কুল্ল সাইয়াতেন যত হাসানা বেদাত সাইয়া বেদাত আছে সব বেদাতে দলালা যদি সেটা হাসানা হয় সেটার নাম আর বেদাত থাকবে না সেটা সুন্নত আর যেটা সুন্নত না সেটা বেদাত আমরা কয়েকটা বেদাত আমাদের দেশে প্রচলিত শুধু বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি আকিদার ক্ষেত্রে বেদাত যেমন ফি সিফাত আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে অসংখ্য বেদাত আমাদের সমাজে বিরাজমান কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করি ভাই আল্লাহ কোথায় আল্লাহ সব জায়গায় বিরাজমান ভালো কথা সব জায়গায় বিরাজমান তো তুমি দোয়া করার সময় হাত উপরের দিকে তোলো কেন হাত তো দোয়া করার সময় রব্বানা এভাবে ঘুরাইবা কারণ আল্লাহ তো সাইরে দিকে তাইলে ঘুরাইবা আচ্ছা তুমি আত্মা হিয়ে তো পড়ার সময় আঙ্গুলের এইভাবে রাখো তারপর আশা দুয়া লা ইলাহ বলার সময় তোলো ইল্লাহ বলার সময় নামাই ফেলো এরকম করে না তাই তুমি যখন লা ইলাহ বলার সময় তোলো তো উপরের দিকে তোলো কেন লা ইলাহ বলার সময় তো এমনি এমনি ঘুরাইবা কারণ আল্লাহ সাইডের দিকে আছে সব জায়গায় আছে এই জায়গায় বেদার ঢুকে গেছে মাকান আল্লাহ সুবান আসমানে কিন্তু আল্লাহর এলেম আল্লাহর শ্রবণ শক্তি আল্লাহর দৃষ্টি এইগুলো সর্বত্র বিরাজমান আরো মারাত্মক আকিদা ঢুকছে আকিদার ক্ষেত্রে ওয়াহদাতুল উজুদ এবং হুলুলের মতো আকিদা বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে ঢুকে পড়ছে ওয়াহদাতুল উজুদ আর হুলুল তো অনেক কিছু বুঝেন ওয়াহদাতুল হুজু উজুদ হলো যেমন ছা জাল দিতেছেন চা জাল দেওয়ার সময় চা পাতা যখন পানির মধ্যে দিবেন রং বাহির হয়েছে কিন্তু পাতা রয়ে গেছে আরেকটা হইল শরবতের মধ্যে পানির মধ্যে চিনি দিছেন তখন শরবতার চিনি আর পানি মিক্স হয়ে গেছে এটার একটার নাম হলুল আর একটার নাম ওয়াহদাতুল উজুদ দুটাই সের কি আকিদা 
অথচ আমাদের দেশে বড় বড় মুনাজেরে জমান বলতেছেন কি কয় ফেরাউন আল্লাহ দাবি করে কাফের হয়ে গেছে মনসুর হাল্লাজ আল্লাহ দাবি করে আল্লাহর অলি হয়ে গেছে মনসুর হাল্লাজ আল্লাহ দাবি করে আল্লাহর অলি হয়ে গেছে নাউজুবিল্লাহ মনসুর হাল্লাজ ওয়াহদাতুল উজুদের আবিষ্কারক যে সে বলতেছে আল্লাহ তার ভিতরে ঢুকে গেছে এইজন্য সে আনাল হক আনাল হক বলতেছে এখন নাকি সে আল্লাহর অলি হয়ে গেছে তাহলে ঠিক আছে আল্লাহর অলি হইতে হইলে আপনারাও সবাই আল্লাহ দাবি করে বসে থাকেন আল্লাহ দাবি করলে যেহেতু আল্লাহ অলি হওয়া যায় নাউজুবিল্লাহ জিজ্ঞাসা করা হলো মনসুর আল্লাহ কালকে তোমাকে পাই না আজকে তুমি আসো তখন আল্লাহর হলি বলে মনসুর আল্লাহ বলে কালকে আমি আমার মাওলা আল্লাহর কাছে বেড়াইতে গেছিলাম আজকে আমার আল্লাহ সরাসরি আমার কাছে চলে আসছে কালকে গেছে আল্লাহর কাছে মনসুর আল্লাহ এই জন্য কেউ পায় নাই আজকে আল্লাহ মনসুর আল্লাহদের বাড়ি চলে আসছে নাহজুবিল্লাহ আমাদের দেশের আকিদার মধ্যে এই জাতীয় নতুন নতুন বেদাত আর আকিদার বেদাত মানে সেরেক এবং কুফর এরপরে দেখেন নবী সাল্লামের মোহাম্মতের নামে কত রকমের বেদাত সেখানে সালাম দিচ্ছেন না তা আপনি যে বসে বসে দিচ্ছেন বেয়াদবি হচ্ছে না আপনি এই জন্য বৈঠকে বসি প্রথম পড়বেন দাঁড়াইছি এই জন্য অতি আবেগ অতি মাত্রার মোহাম্মত এই জাতীয় মোহাম্মতের কারণে অসংখ্য বেদা রাসুল নুরের তৈরি রাসুল গায়েব জানেন রাসুল এই জানেন বিভিন্ন রকম রাসুল মারা যান নাই রাসুল একবারে শ্বশুরেরই জীবিত এরকম আকিদার আবিষ্কার এরপরে বিভিন্ন দিবস উৎসব নবীর মোহাম্মতে মিলাদুর নবী নবীর মোহাম্মতে এটা সেটা অনেক দিবস নবী সাল্লামের দরুদের নামে অসংখ্য বেদাতি দরুদ এমনকি কবিতাকেও দরুদ বানায় দেওয়া হয়েছে শেখ সাদির কবিতা ওইটাও নাকি এক নম্বর দরুদ তারপর সুফি তরিকা একশো ছাব্বিশ তরিকা কয় পৃথিবীতে বর্তমানে একশো ছাব্বিশটা তরিকা আছে তন্মধ্যে সবচেয়ে শর্টকাট আল্লাহকে পাওয়ার একেবারে সহজ তরিকা হইল সৃষ্টিয়া সাবেরিয়া তরিকা অথচ আল্লাহর জমিনে কেয়ামত পর্যন্ত তরিকা কয়টা একটা তরিকায় মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সেখানে একশো ছাব্বিশ তরিকার বেদাত আবিষ্কার হয়েছে অজুর মধ্যে অসংখ্য বেদাত সলাতের মধ্যে বেদাত प्रत्येक লড়াই চলতেছে সবাই আপনি সেখানে বেদাতের বিরুদ্ধে কথা বলতেছেন আর আপনাকে বলতেছে ফেতনাবাস মানে নবী সাল্লামের সুন্নত হয়ে গেছে ফেতনা আর বেদাত হয়ে গেছে এবাদত বেদাত হয়ে গেছে ভালো জিনিস সুন্নত আমল করতে গেলে বলে যে ফেতনা সৃষ্টি করতেছে সমাজে এই তো ফেতনা তৈরি করে এই জন্য এই সম্পর্কে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের ভালো নলেজ আছে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল নসিব করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বেদাত মুক্ত থাকার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন এবং আমাদের এই দেশ এই সমাজকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বেদাত মুক্ত করে দিন আমাদের ভাই বোনদেরকে আল্লাহ পাক বেদাত নামক এই বিষ এই মারাত্মক ক্ষতিকারক জিনিসটি এটি বুঝার জানার বেদাত থেকে দূরে থাকার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দিন আমিন ইয়া রব্বাল আলমিন সুবহান আকাল্লাহামদিকা আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আমতা আস্তাহ ফের কাবা তো বইলে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি